，叫少夫人出来吃饭。是。老公，雨舍不得你，所以雨不打算走了。老公，我问你，你刚来申城三天，三天前，难道我被侵犯的事情他已经发现了吗？不会是后悔准备要赶人了吧？不行，我还打算利用烈少夫人的身份进入娱乐圈找方萌阿姨呢。不知道呀。东郊是什么呀？好吃的吗？你竟然什么都不知道，是怎么一个人赶从乡下过来的呢？鱼可以的，鱼不傻的。你说什么？强鱼那个贱人被李少从火车站带回来了。强鱼，你个小贱人，你抢走我的李少，不去死啊！你为什么还活着？这是什么？哪里来的？这是从乔瑜房间找到的，一看就不是寻常东西，说不定有老男人包养他，送给他的。这是代表烈士家族的戒指。前几天，厉少一直派人在打听一个曾经在东郊巷口救过他的女人。这枚戒指就是新武。厉少找的女人是乔瑜。凭什么是他？啊？妹妹，既然厉少在费尽周折找人，说明他根本不知道救他的那个人是谁，只认得这枚戒指。不如，妈，你是要让我代替乔宇？哎，这这会不会露馅儿啊？被厉少发现怎么办啊？妹妹，你就放心好了，妈妈早就派人打听过了。都已经安排好了，只要有钱，什么事情都好解决。<笑>妈，你真好！<笑>欢迎光临，少夫人。厉少说了，你可以随便挑，不要顾价钱，只要是你喜欢的。直接拿就可以了。陈哥哥对雨真好，小姐，这里全都是最新上市的限量款，正合您的气质。来，这件行。哟，还真是冤家路窄啊。乔宇，你这全身上下都是几十块钱的地摊货，哪儿来的勇气走进奢侈品店？真是够不要脸的。乔宇，这位大叔是谁呀、啊？天哪，你不会认识厉少之前都一直被他包养吧？包养？哎，这要是被厉少看见了。不是这样的。飞车，去找少夫人。是。陈哥哥，少爷，你叫他少爷？怎么，乔小姐看到我们厉家的管家，很惊讶？奶奶，我跟着你来的，你可得
救我！既然乔天强不会教育他的女儿，我就替他的父亲好好管教管教你。我要教你以后该怎么说话，该怎么尊重长辈。你个贱人！你竟然骗我们说已经坐火车走了！都是因为你不够有一手，他才会这么对我。对不起，美美，我我不该回来的。小雨，你以后不用跟他道歉。如果他敢欺负你，乔瑜，就是在欺负我们丽家。丽少，丽少，乔瑜他一定被人包养了，你一定好好调查调查他。还敢说？给我打！我要回去见丽少，我要回家了，随便你、啊。郑哥哥，那雨衣先去试衣服啦。丽少说了，不许外人进去。我手上有重要东西要给丽少，要是耽误了，你们吃不了兜着走。李少，乔门小姐拿着一枚戒指，还有重要的事情找你，让她进来。是。戒指交出来。那天在东郊巷口是你救了我，想什么条件你尽管提。丽少，人家什么都不缺，只想要一个对我好的老公。想要老公是吧？好，明天我会以丽氏集团的名义为你开一个宴会，我会请深城所有的豪门前来参加，只要在宴会上你看上的男人。我就给你制造机会。我不是那个意思，丽少，我只想要你来。陈哥哥，妹妹，你们在聊什么呀？雨衣也想知道。姐姐，丽少刚刚说要特意为我举办晚宴，你不会生气吧？嗯，雨雨衣不敢生妹妹的气，雨衣不敢。好了，你可以走了。时间地点。我会让林兰通知你，丽少。明天晚宴的晚礼服，我现在定制来不及。滚！丽夫人，你们来再请。乔瑜，你个傻子，你凭什么能有黑卡？哎呀，我的支票！我让你滚，听不懂是吗？对不起，李嫂，求求你放过我，陈哥哥。陈哥哥，你怎么了？你没事吧？陈哥哥，你放开你！别动，让我抱一会儿。逛个商场，竟然要堂堂的历史总裁陪着你。怎么配当我们厉家的主母？真后悔让你个傻子进了我们厉家的门
。老爷，是乔家的另一位姑娘，故意靠在少爷身上，才导致少爷的狂躁症发作了，不关少夫人的事情。云<咳>月，刚才是爷爷心急了，你就在这里陪莫尘吧。真哥哥，你弄疼鱼鱼了，先让鱼起来好不好？就是让你疼。妈，你家的周荣说，李少今晚陪那个小贱人去约会。他根本就不会出现，这是李少为我举办的晚宴。他今晚不出现，这些人不得笑话死我呀！好了好了，别着急，让妈妈想想。李少没来，让乔宇来，就说你手里有他妈妈的遗物。就不信他不出来。明月啊，这次来，好好玩，好好吃啊！爸爸，妈妈的遗物呢？云雨别急，我这次带你来呢，主要是过来让你玩玩。这么晚了，你一定很饿吧？先吃点东西，我一会儿给你啊。云雨不饿。鱼鱼来的着急，肯定连口水都没喝。来，先喝点石榴汁。乔鱼，如今中了高浓度媚药，过了今晚，我看你还怎么勾引厉少。老板，哎，鱼、哎、怎么了？头有点晕。病了吗？这是。啊，鱼可能是低血糖。我让梅梅扶她去楼上休息休息。啊、还愣着干什么？乔宇呢？鱼鱼可能是低血糖，在在楼上房间休息呢。我带你去看看。妈妈今天可是给你准备了一个大惊喜。你就好好享受吧，落在我手上，算你倒霉。嗯、想打我，你还不够资格。打你都怕脏了我的手啊？既然是你妈妈准备的，那你就自己好好享受吧。李少，你这是怎么了？乔夫人，你是让我来欣赏你女女人的普通功吗？梅梅，雨娜，咦，怎么大家都围在这里呀、啊？妹妹去哪里了？她不是说让我来房间里玩吗？刚才啊，打算和李少讨讨近乎，没想到看到这么一出大戏。你们是没看见刚刚乔梅那得意洋洋的样子？还说厉少是给他来办晚宴的，结果呢，人家厉少是来找乔宇的。乔梅可真会往自己脸上贴金，这给老爷子都认准了乔宇是厉家的儿媳妇呢。这乔梅到底在干嘛呀？该不会是做局设计自己的亲姐姐，结果把自己给害了吧？肯定是，刚才啊，乔宇说啊，是乔梅让他过来的。这乔梅。
乔宇智商只有六岁，这傻子总不能骗人吧？就是就是。哎呀，出去出去出去出去！我看你们乔家是舒服的日子过得太多了吧？好，那我明天就让你们乔家的股票跌停，让你们感受一下什么叫破产的滋味。哎呦，李李少，你你听我解释啊，都是我管教不力，就让那个陈雪薇教出这么歹毒的女儿。你说我滚！好。为什么不接我电话？故意的吗？陈哥哥，您弄疼我了。以后不许再不接我电话，我是你丈夫，要随时保持联络。这次我就先放过你。下回。把夫人的东西搬到主卧去。一会认床，一步吧。这事儿没得商量。如果你不想搬出去，那么花园的狗窝也会上来。大哥哥，你这里被我留下记号了。我很喜欢这个记号。陈哥哥，你在看什么呀？陈哥哥，这是什么呀？鱼怎么没有见过？这是结婚证，我仍然把你的户口本拿出来了。现在我们就是合法的夫妻，我是你唯一的老公。陈哥哥，鱼都没有去照过相，这上面怎么会有鱼呢？这是真的吗？当然了，这可是具有法律效力的。天哪，我怎么和令伯琛这个混蛋领证了呀？爷爷，嗯，我最近正好有时间，我带你去度蜜月吧。度蜜月？令伯琛，令伯琛，你在哪儿？李慕昌，李慕昌醒醒！李慕昌，李慕昌，你没事吧？李慕昌，你怎么了？你干什么？笑笑，你怎么不继续演了？还是说？装不下去了，我错了。什么？我没听清。对不起，是我错了，我不该欺骗厉总。你刚才叫我什么？啊、不。琛哥，老公，老公，我真的知道错了，我不该欺骗你的。